बिस्मिल्लाम आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है फ्रीक्वेंसी कर्व के हवाले से अब जैसा आप जानते हैं कि हम लोग स्टैट का चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर टू और ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के हवाले से जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे ग्राफ अब तक हम जो है वो पहले पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने सिंपल बार ग्राफ मल्टीपल जो बार ग्राफ है और उसके अलावा है तो कंपोनेंट बार चार्ट और परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट उसके अलावा हिस्टोग्राम पाई चार्ट ये हम पहले ही इसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं अभी आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये फ्रीक्वेंसी कर्व जो है इसके हवाले से है और फ्रीक्वेंसी कर्व बहुत आसान है अगर आपको हिस्टोग्राम आता है तो फ्रीक्वेंसी कर्व आप हिस्टोग्राम के ऊपर से ही आप उसको जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व एक चीज जो है एक लाइन और कर्व में थोड़ा सा फर्क आपने स्टेटिस्टिकली फर्क देख लेना है कि जो लाइन होती है उसके अंदर उसमें एक एंगल बन सकता है इसमें क्या होता है कि ये एक बिल्कुल फ्री हैंड ड्राइंग है जैसे कर्व होती है वेव की शक्ल में होगी ये वेव फॉर्म में होगी ठीक है यानी इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट ये एक दूसरे के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी ये मुड़ जाएगी ठीक है जैसे स्टिक होते हैं ना तो इलास्टिक इलास्टिक स्टिक होते हैं थोड़ा सा उसको मोड़े तो जब तक जहां तक वो मुड़ सकती है तो वो गोल सी बन जाएगी ऐसे लेकिन अगर वो टूट गई तो उनके दरमियान फिर दो हिस्सों में दो जब टूट जाएंगे टक्कर के तो फिर उनके दरमियान एक एंगल बन जाएगा ये कर्व है कर्व बिल्कुल जो है यानी इसके अंदर ये कर्व शेप में जा रही है ये वाली ठीक है ये बिल्कुल फ्री हैंड है इस तरीके से गोल जैसे अंडा है ना तो उसमें कर्व उसकी होती है उसकी जैसे सर्कल है तो वो एक बिल्कुल उसके अंदर कोई यानी जोड़ नहीं है ये जोड़ के बगैर वाला एक ग्राफ है सादा जुबान में इसको यूं कहा जाएगा आइए हम इसके डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं अगर ये डेफिनेशन आए तो आपने ये लिखते नहीं है फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ कर्व विच इज ड्रॉन बाय मैचिंग द मिड पॉइंट ऑफ क्लास बाउंड्रीज ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जैसे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसका हम पहले भी एक लेक्चर भी अपलोड अपलोड कर चुके हैं उसको भी आप देख लीजिएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के वाले से ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका यह टेबल बना हुआ है अब वो कहता है इसकी जो क्लास बाउंड्रीज हैं ये है क्लास बाउंड्रीज जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस तीस से चालीस चालीस से पचास ये क्लास बाउंड्रीज है अब वो कहता है कि इनके मिड पॉइंट्स मिड पॉइंट्स क्या है ये 5, 15, 25, 35, 45 फाइव ये मिड पॉइंट्स हैं इनके इनको मैच कर देने से जो एक कर्व के थ्रू हम इनको जब मैच कर देते हैं तो वो हमारी कहलाती है फ्रीक्वेंसी कर्व यानी ये फ्रीक्वेंसी है इसके यानी वो मिड पॉइंट्स को जब मैच करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगी फ्रीक्वेंसी कर्व तो डेफिनेशन क्लियर होगी होगी आपको यहां पे और अब आइए हम इसके तरफ चलते हैं कि इसको ड्रॉ करना कैसे है और ये क्वेश्चन कैसे आता है देखिए जब क्वेश्चन आपको वो देगा तो आपको वो देगा क्लासेस यहां पर नाम भी दे सकता है सपोज कर ले कह देता है कि जी ये मार्क्स हैं और ये उसके स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स यहां से यहां तक आए वो इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में आए हैं वो ये स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में आए वो ये स्टूडेंट है जनरली उसको क्लास कहा जाता है ठीक है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो लाजमत उनकी फ्रीक्वेंसी है तो मतलब आपको दो ही चीजें इसके लिए चाहिए होती हैं क्लासेस चाहिए होती हैं क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है वो आपको ये ना दे तो वो मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी भी दे सकता है मतलब आपको दे देता है मिड पॉइंट देता है फ्रीक्वेंसी तो फिर ठीक है मिड पॉइंट के ऊपर इस मिड पॉइंट की ये फ्रीक्वेंसी इस मिड पॉइंट की ये फ्रीक्वेंसी ऊपर लिख के और उनको आपने कर्व की फॉर्म में जोड़ देना इन पॉइंट्स को बस यानी पांच पंद्रह से जुड़ेगा पंद्रह पच्चीस से जुड़ेगा पच्चीस पैंतीस से जुड़ेगा पैंतीस पैंतालीस से जुड़ेगा और एक जो कर्व बनेगी तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगी ये तो बात बहुत आसान होगी अब सवाल पैदा होता है कि ये मिड पॉइंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए मिड पॉइंट हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि जो क्लास बाउंड्रीज आपके पास गिवन है ये जो पहले वाली होती है जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी ये पहले वाली इन्हें कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्रीज और ये जो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ये आगे जो दी हुई है इन्हें कहते हैं अपर क्लास बाउंड्री फार्मूला मिड पॉइंट का ये होता है कि लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय टू यानी इन दोनों को सादा जुबान में कहें तो इन दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड कर दो इन दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड इन दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड दोनों को ऐड करें और दो पे डिवाइड कर दें मतलब जीरो और दस ऐड किया तो बन गया दस और उसको दो पे डिवाइड किया तो पांच आ गया इसी तरीके से दस और बीस को एड किया तो बन गया तीस तीस को दो पे डिवाइड किया तो पंद्रह आ गया बीस और तीस को एड किया तो पचास दो पे डिवाइड किया पच्चीस आ गया तीस चालीस को एड बना सत्तर दो पे डिवाइड पैंतीस आ गया चालीस और पचास को एड किया तो नब्बे बना और दो पे डिवाइड किया तो पैंतालीस आ गया कि आपके पास मिड पॉइंट्स इस तरीके से आ जाएंगे आगे इनकी फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है
अब आ जाइए इसको हम देखते हैं अब देखें ये जो है आप हिस्टोग्राम बना के और हिस्टोग्राम का असल में जो मिड पॉइंट होता है ना उनको जब जोड़ दिया जाता है आपस में तो उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व अब ये हमने पूरा एक हिस्टोग्राम बनाया यानी जीरो से दस तक उसकी वैल्यू कितनी थी दो थी तो हमने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया उसके बाद फिर इसके साथ आपने एक दस से जो बीस है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है पाँच तो यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया ठीक है उसके बाद 20 से 30 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है सात तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया उसके बाद आपके पास 30 से 40 जो है ये 30 से 40 ये वाली इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है दस तो हमने यहाँ डॉट लगा दिया और 40 से 50 यानी ये 40 से 50 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है फोर इसकी फोर है और इसकी आपने यहाँ पे मुड ये डॉट लगा दिया और फिर आपने इस डॉट को एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ तक ले आनी है इसको आपने इसके साथ मैच कर देना है फिर इसको इसके साथ मैच कर देना है और इसको नीचे ड्रॉप करते 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 यहाँ ले आना है और इसको ड्रॉप करते हुए आपने ये बाहर ले आना है तो ये एक आपकी कर्व बन जाएगी ये जो बॉक्स नीचे बने हुए हिस्टोग्राम ये आप ना भी बनाएं तो ठीक है आप सिर्फ एक डॉट यहाँ लगाएं एक डॉट यहाँ लगाएं और इन डॉट को मैच कर दें तो ये जो एक ऐसी लाइन सी बन रही है फ्री हैंड इसी को फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाता है आमतौर पर आपने देखा होगा बाज़ ऑफ लाइन ग्राफ बना होता है बाज़ दफ़ा फ्रीकुनसी कर्व के जरिए से वो जो प्रोजेक्टेड स्कोर वगैरह होते हैं क्रिकेट मैच के अंदर या बाकी जो भी खेल वगैरह हो रहे होते हैं स्टैट्स आ रहे होते हैं वो ऐसे ही उन्होंने रिप्रेजेंट किए होते हैं तो ये है फ्रीकुनसी कर्व और बस इतनी छोटी सी वीडियो थी और उम्मीद करते हैं आपको समय लगी होगी बस ये कि मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें शेयर कर लें दूसरों के साथ अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि इसको इंप्रूव हम कैसे करें और वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया